Buon pomeriggio e benvenuti a questo secondo appuntamento con la presentazione dei nuovi giocatori della Gas 6 Blue Energy Volley. Un saluto ai giornalisti che sono, che sono collegati con noi e un saluto a tutti i tifosi e gli appassionati di volley che ci stanno seguendo sul nostro canale, sul nostro canale Facebook. Quest'oggi presentiamo due, due centrali, presentiamo Davide Candellaro da, in arrivo da Trentino Volley e Alberto Poli in arrivo da Pallavolo Padova. Davide Candellaro lo conosciamo tutti, è uno dei centrali più apprezzati della, della Superlega, eh, è ormai anche una presenza, fi presenza fissa in nazionale, ha, in queste stagioni ha giocato prima a Civitanova, ha giocato a Trento e ha conquistato anche dei trofei importanti come una Coppa, la Coppa Italia, lo Scudetto, un Mondiale per Club e, e anche una Coppa CEV. Alberto Poli invece si è fatto apprezzare nelle, nelle ultime stagioni per, per le sue prestazioni, sempre più in crescendo, e anche lui è nel giro della nazionale ricordo che nel 2018 ha trionfato ai giochi del Mediterraneo mentre nel 2019 ha conquistato le università di disputate, disputate a Napoli ecco ora procederemo un po', un po come, come ieri faremo qualche domanda a, ai nostri ragazzi poi lasceremo la parola ai giornalisti e, per, per le domande invito chi, chi ci sta seguendo su Facebook se ha delle domande da, da fare a scriverle nei commenti e noi insieme a Davide ed Alberto cercheremo di rispondere insomma in diretta. Beh, intanto è la prima conferenza stampa, è la prima volta che parlate da giocatori della Gas 6, vi chiedo subito un commento a caldo un po' su questa nuova avventura che, che andate a, ad affrontare con la maglia biancorossa. Partiamo da Davide. Innanzitutto ciao a tutti. Eh... Commento a caldo, per me comunque far parte di una nuova società, nuovi stimoli, nuovi, nuove fonti diciamo, di energia da dove comunque cercare sempre di fare meglio e, e, questo, e per questa, questa parte di stagione che siamo passati insomma, vedo che le cose stiamo andando bene. Alberto? Ciao a tutti, e, sì anche per me... È una nuova avventura e nuovi stimoli. Penso che sarà una stagione importante, eh, strana, particolare, ma sicuramente da quando abbiamo ricominciato tutte le cose stanno andando nel, nel modo giusto, quindi eh, spero di continuare così. Che cosa vi ha spinto ad accettare questa, questo progetto della Gas 6? Ricordiamo che la Gas 6 sulla Energy Valley è una società nata nel 2018 dopo la grande avventura in A2, l'anno scorso ha fatto la prima stagione in Superlega, quest'anno si riconferma ancora nel campionato della massima serie, insomma, cosa vi ha spinto ad accettare in questo progetto? Beh, personalmente è un salto di qualità, eh, penso che sia una grande occasione per me, eh, e l'idea che questa società eh, mi ha trasmesso di fare un salto di qualità e provare a raggiungere obiettivi più importanti e mi ha convinto a fare prendere questa scelta di giocare per la Gal 6 e quindi sono insomma, gli stimoli che mi ha trasmesso la società mi ha portato a, a fare questa scelta Davide? per me diciamo che trovare comunque la possibilità di giocare per una società con obiettivi così ambiziosi e vedere subito che comunque c'è una base di partenza molto solida e comunque ben strutturata anche perché per i diversi componenti della, della, della dirigenza che comunque aiuta, il sistema aiuta comunque la squadra a giocare bene e quindi cercare comunque di portare eh, questo tipo anche di mentalità, cioè renderlo sempre più forte e eh, grazie anche ai compagni di squadra che comunque anche loro stanno, sono anche ex compagni di squadra è, è il, per portare in, in avanti il progetto che loro hanno intenzione di, che hanno, che hanno intenzione di portare avanti e, e questo ti guardo. come stanno andando un po' queste settimane di preparazione ormai ci si avvicina a, alle prime gare ufficiali e ricordiamo che il 13 di settembre la Gas 6 Blue Energy sarà impegnata contro Cisterna negli ottavi di, di Coppa Italia insomma come ci si sta preparando per questo, per questo esordio in stagione? Insomma. Beh, questa qua dovrebbe essere l'ottava settimana, più o meno, no? una settimana che siamo insieme. Secondo me sta andando molto bene, anche perché il gruppo è fatto di tutti i ragazzi che hanno voglia di lavorare, nessuno stile indietro. 
fino all'ultimo pallone tutti quanti ci chiamano di dare il massimo in palestra, non ho mai visto nessuno si è tirato indietro. Le prime partite sono state insomma, alti e bassi, ma perché comunque essendo anche un gruppo nuovo già trovare il feeling, la, la, la confidenza uno con l'altro, sia con, la, con, la, con lo staff, ma soprattutto tra di noi che alla fine siamo noi che giochiamo. Che giochiamo. Quindi cioè, per tirare le somme, secondo me per ora è, un, è stata un'ottima preparazione. Ovvio che bisogna vedere come proseguirà. Sono d'accordo con quello che ha detto Davide. Eh, stiamo lavorando molto, molto bene, eh, ancora mancano de delle cose, un po' di intesa, un po' di feeling, ma quello arriverà con il tempo. Eh, ci stiamo conoscendo anche fuori dalla palestra, che dal mio punto di vista è sempre un aiuto in più, conoscersi anche a livello umano per capire come rapportarsi con gli altri giocatori della squadra, ma sono contento del lavoro che stiamo facendo e penso che... Potremmo, se continuiamo così potremmo far bene già contro la tira. Bene, ora direi di passare la parola ai giornalisti. Partiamo da Pippo Mardelli di Piacenza 24, se ha qualche domanda. Io non ho nessuna domanda, grazie. Okay. Luca Zigliani, Libertà. Sì, ciao a tutti. Uh, volevo fare innanzitutto una domanda a Davide Candellaro. Cioè, arrivi da Trento dove c'era un coach come Angelo Lorenzetti che è fondamentale storicamente per la crescita tecnica di ogni pallavolista che lui comunque sulla tecnica punta molto no? e a Piacenza lui ha vinto lo scudetto quindi è sicuramente un'istituzione qua cosa ti ha dato nel tuo percorso di crescita come centrale che ti ha fatto arrivare piano piano ai massimi livelli? Uh, avere Angelo, secondo me, è un piacere, quasi lavorare con una persona come lui è... fa fatica a descrivere, perché te, almeno per conto mio, più che tecnicamente, mi ha aiutato a crescere in, come persona, come modo di stare in campo, come affrontare le cose, sia nel bene che nel male, soprattutto anche nel male. E questa cosa qui è una cosa che voglio a tutti i costi cercare di, di, di insegnare anche a magari qualcuno che non ha avuto questa, questa fortuna o quantomeno eh, non, ancora, devo ancora vedere le varie sfaccettature che in verità ci sono nello stare in campo, nel giocare, nel rapportarsi con la gente e Angio su questa cosa qui è fenomenale sotto l'aspetto anche psicologico del giocatore almeno per quanto mi riguarda mi ha fatto diventare veramente un giocatore diverso Perfetto e a Polo volevo chiedere questo come dicevi anche tu hai un salto di qualità della tua carriera, sei giovane, hai già giocato tanti campionati di A1, questa è la prima diciamo, grande occasione in una squadra ambiziosa. Su cosa sta puntando Gardini su di te per farti diciamo, compiere questo salto di qualità che tutti si aspettano da te? Su eh, cosa sta puntando il coach? Diciamo che stiamo allenando un po' tutto, ma più che a livello individuale stiamo creando situa allenando situazioni di squadra, perché poi alla fine eh, conta la squadra più che nel singolo. Penso che le mie prestazioni individuali, quindi anche il salto di qualità, sia dovuto comunque dal rendimento di tutta la squadra, dagli obiettivi che riusciremo a raggiungere e eh, da quello che farà tutta la squadra. Penso che all'interno di questa squadra ci sono molti giocatori, a partire da Cande, che ha il mio stesso ruolo, però ha giocato già in squadre eh, importanti eh, come George, Aaron, eh, Trevor, che possono veramente darmi molto a livello eh, non solo tecnico, ma anche proprio di carattere, di come stare in campo per affrontare certe partite e certi momenti della stagione. Quindi io sono pronto a fare questo salto di qualità, poi spero di riuscire a farlo. Grazie mille. Grazie a te. Grazie Luca. Matteo Marchetti di Spartiacenza. Sì, ciao, volevo chiedere due cose. Una legata proprio all'allenatore, anzi agli allenatori che hanno. Eh, cioè voi due siete due centrali, avete Gardini che è stato diciamo, un'icona del ruolo. Eh, come secondo Botti che ha fatto anche il centrale, poi ha fatto diciamo, anche altri ruoli. Ecco, eh, da questo punto di vista siete avvantaggiati, nel senso a volte magari vedono cose che un altro allenatore pur bravo, ma che magari non ha giocato la centrale, non riesce a vedere, quindi riescono a darvi quel consiglio in più, la prima cosa. La seconda per tutti e due, se eh, state già iniziando anche a pensare alla prossima estate, cioè alle Olimpiadi di Tokyo. 
Eh, sì, ti dico ovviamente Gardo e Max ci possono dare qualcosa in più rispetto a qualche allenatore perché hanno dalla loro parte l'esperienza di essere stati giocatori in quel ruolo quindi hanno una certa visione di gioco e in certi momenti ci possono dare qualcosa in più per quanto riguarda la nazionale in Italia ci sono tanti centrali quindi la concorrenza è dura eh, diciamo che Personalmente eh, voglio concentrarmi prima su Piacenza, poi quello che avrà in seguito, ovvio, tutti ci speriamo, alla fine tre solo, tre solo giocatori ci possono andare, quindi dopo si vedrà. Per quanto riguarda me, pienamente d'accordo con il Alberto, ovvero sia che comunque avere i propri coach che sono stati ex giocatori, soprattutto nel proprio ruolo, magari ti, posso, ti può dare qualche... Consiglio, magari anche il più, magari sia tecnico va bene, però anche caratteriale nel senso di come vedere, come valutare quel momento, il progettore, insomma delle cose, magari delle finezze che magari anche magari qualche allenatore che è stato centrale te lo può dare, ma a loro diciamo esce molto più, potrebbe uscire, esce molto più facilmente che ce l'hanno insomma, dentro ormai. Quanto riguarda l'estate, guarda fatto soprattutto in questo momento storico, diciamo è molto 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 di là, ma è innegabile il fatto che sia il sogno di ogni sportivo arrivare, arrivare lì. Coloni quello che, che il lavoro che tu hai fatto in tutta la tua carriera, quindi ci pensi, per adesso ci pensi un po' di meno, ma perché comunque ci sono varie cose che occupano la testa, però ovviamente ci pensi. Grazie. Gabriele Faravelli di Telelibertà. Sì. Sì, ciao a tutti e due, allora, una domanda per entrambi. Allora, ieri con i vostri compagni si parlava degli obiettivi con Cleveno, Teglier e Zuelo, loro hanno detto che l'obiettivo è entrare nei playoff. Anche secondo voi è così o si può addirittura andare a dare un po' fastidio alle primissime? Grazie. Allora, partendo dal presupposto che mh, secondo me quest'anno ci sono molte squadre che sono state diciamo, rimane rimaneggiate, dalla prima all'ultima, nel bene anche, nel senso che se, secondo me si è stato ancora il più livello, beh che la gente lo dica, se le dica. Il fatto di arrivare ai playoff deve essere sì un obiettivo barra punto di partenza, perché comunque eh, non siamo neanche cioè, ipocriti nel, nel non riconoscere come è stata strutturata la squadra. Il fatto di dare fastidio alle grandi mh, è una cosa che viene diciamo, di conseguenza del fatto se si riesce o meno a... a in, a impostare un gioco, un bel gioco, perché alla fine una squadra come la nostra che gioca bene, dopo fastidio a qualsiasi squadra. Quindi per adesso, per adesso secondo me l'obiettivo migliore è fare un bel gioco. Eh, sono d'accordo pienamente, penso che il primo obiettivo, eh, il primo sia centrare comunque la qualificazione a questa Coppa Italia e poi successivamente creare un buon livello di gioco, un nostro... Eh, gioco con una certa identità. Poi quando sarà a metà campionato e eh, potremo vedere quello che po possiamo fare e eh, si capirà insomma anche quello che possiamo ottenere alla fine. Ok. A posto con, con le domande e direi che la presentazione abbiamo completato la vostra presentazione. Io però voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti perché le conferenze stampa dei, dei nuovi giocatori della Gazzini 2 Energy Gol di Piacenza proseguiranno anche nei prossimi giorni. Domani, sempre alle 15.30, qui collegati dalla sala stampa del Palavanca, presenteremo Oleal, Ole Gandolo e Alessandro Guazzaloca. Venerdì alle ore 13 sarà la volta di Aaron Russell e di George Grozer. Sabato, definiremo, l'orario lo definiremo nei prossimi giorni, sarà la volta di Marco Izzo e James Shaw. Inoltre voglio annunciare che domenica 6 settembre ci sarà la presentazione ufficiale della Gassis Blue Energy Volley, una presentazione che sarà possibile seguire anche sui canali social della, della squadra. Grazie a tutti per essere stati collegati con noi, a, alla prossima conferenza stampa. Ciao, ciao a tutti. Ciao.